हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन ऑफ द लो ऑफ केमिकल इक्लिब्रियम ये स्पेशली मेंशन है सिलेबस में कि थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन लो ऑफ केमिकल इक्लिब्रियम का एंड हमारे एग्जाम में भी आ जाता है जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है उसमें थ्री टू फोर मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे कि जो थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन है जो लो ऑफ केमिकल इक्लिब्रियम का इन टर्म ऑफ हमसे जैसे पूछ लेता है कि इन टर्म ऑफ के की टर्म में बताओ के की टर्म में या मोल फ्रैक्शन एक्टिविटी तो डिफरेंट टर्म में हम देखेंगे थर्मोडाइनमिक डेरिवेशन लो ऑफ केमिकल इक्लिब्रियम का एंड इससे पहले जो हम जो लो ऑफ केमिकल इक्लिब्रियम था उसको हम डिस्कस कर चुके हैं जो आपके पास के क्या था हमने देखा था कि केमिकल इक्लिब्रियम क्या था कि जो रेशियो था प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमने देखा था एंड बाई किसका था रिएक्टेंट की एंड जो कोफिशेंट होते थे वो उसकी पावर में होते थे अब हमें थर्मोडाइनमिकली डेरीवेशन करना है अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कोई भी जर्नल रिएक्शन लेंगे देखो कंसिडर हमने क्या कर ली कोई जर्नल रिएक्शन जैसे सिंपल रिएक्शन ले लो ए बी रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड स्मॉल एम या कैपिटल ये आपके पास प्रोडक्ट है ए बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं ये कोफिशेंट ले लीजिए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल एल स्मॉल एम ये कोफिशेंट हो गए रिएक्शंस के ठीक है एंड ये हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में जो फ्री एनर्जी चेंज निकाला था हमने इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स तो क्या आया था देखो हमने देखा था कि जो फ्री एनर्जी होता है चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का ठीक है तो जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल भी हमने देखा था क्या था अब देखो जी ऑफ प्रोडक्ट लगेंगे केमिकल पोटेंशियल्स की टर्म में तो क्या आ जाएगा एल इन टू अब इसको किसकी टर्म में कर देंगे केमिकल पोटेंशियल तो एल इन टू म्यूल प्लस में एम इन टू म्यूम ये किसका हो गया प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट अब रिएक्टेंट कौन है आपके पास ए बी तो ये हो जाएगा ए इन टू म्यू ऑफ ए प्लस में बी इन टू म्यू ऑफ बी ठीक है ये हमने देख लिया अब देखो इक्विलिब्रियम की टर्म देखें हमने देखा था कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है प्रेशर वो ऑल कॉन्स्टेंट है और डेल जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम में क्या हो जाती है जीरो तो ये इस टर्म को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जो एल म्यूअल प्लस में एम म्यूअम इक्वल टू किसके आ गया ए इन टू में म्यू प्लस में बी इन टू में म्यू बी ठीक है इतनी टर्म आ गई हमारे पास अब देखिए एक रिलेशन होता है किसका कि जो केमिकल पोटेंशियल्स है ना म्यू का केमिकल पोटेंशियल्स का किसी भी कंपोनेंट के लिए जो भी आपका आइडल गैस मिक्सर में तो ये रिलेशन होता है ये आपको माइंड में रखना है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी ठीक है आपको ड्राइव नहीं करना कहाँ से आए बस आपको डायरेक्ट रखना है यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी अब हमें इस रिएक्शन में जो हम निकाला है डेल जी वो अब म्यू के हम क्या पुट कर देंगे म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी ठीक है अब इसमें पी यहाँ पे क्या है पार्शियल प्रेशर एंड म्यू नोट आपके पास केमिकल पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में स्टैंडर्ड स्टेट हमने डिस्कस कर लिया था कि टेम्परेचर प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन जहाँ पे टू नाइन्टी एट कैलविन टेम्परेचर एंड वन एटमोसफेयर प्रेशर ठीक है अब म्यू किस का म्यू नोट प्लस में आर टेन टी एल एन पी पुट करो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे एल म्यू म्यू किस का हम क्या पुट कर रहे हैं म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी देखो सो सिंपल है वैसे देखो म्यू नोट एल प्लस में आर टी एल एन पी और एंड प्लस में एम इन टू एम यू एम यहाँ पे सेम तो क्या आ जाएगा म्यू नोट एम प्लस में आर टी एल एन पी एम ठीक है इक्वल टू क्या आ गया ए इन टू क्योंकि इक्वली रूम देख रहे हैं तो डेल जी जीरो तो इतना ए इंटू म्यू ए यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नोट ए प्लस में आर टी एल एन पी ए ठीक है प्लस में बी बी म्यू बी में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नोट बी प्लस में आर टी एल एन पी बी ठीक है अब यहाँ पे देखो आर टी कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा आपके पास आर टी यहाँ से क्या बच गया आर टी ले लिया तो एल इन टू में एल एन पी एल ठीक है ये नेचुरल लोग हैं एल एन पी एन प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा आर टी कॉमन ले लिया तो एम इन टू एम इन टू एल एन पी एम ठीक है अब यहाँ से देखो अब यहाँ क्या बच गया आपके पास एल इन टू म्यू नोट एल प्लस में एम इन टू म्यू नोट एम अब इस टर्म से भी हम कॉमन ले सकते हैं रिएक्टेंट साइड से ही हमने प्रोडक्ट साइड से ले लिया यहाँ पे आर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो गया देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना ए इंटू म्यू नोट ए प्लस ए इंटू आर टी एल एन पी ए तो यहाँ से आर टी ले लिया तो क्या बच गया ए इंटू एल एन पी ए तो ये हो गया ए इंटू में एल एन पी ए प्लस में बी इंटू एल एन पी ए कुछ नहीं किया हमने सिंपल कॉमन लिया मैथमेटिक ए इंटू यहाँ पर क्या हो गया ए इंटू में म्यू नोट ए प्लस में अब देखिए बी इंटू में म्यू नोट बी ठीक अब इतना कर लिया अब देखो आर टी यहाँ पे भी है आर यहाँ पे है तो हम कॉमन ले लेंगे सब्जेक्ट कर लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा
एम इन टू इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एम इन टू एल एन पी एम एम इन टू एल ये दोनों बहुत सिंह सेम है तो इस टर्म को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली ठीक है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में ये आर टी वाली ये टर्म इस साइड ले तो ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस में एल एन पी ए यहाँ पर भी हम कोफिशेंट्स को सेम थिंग है ए इन टू एल एन पी ए आएगा को पावर ऊपर होती प्लस में एल एन इन टू में पी पी भी आ गया ठीक है ये टर्म हमने कर लिया यहाँ पे क्या बच गया आपके पास ए इन टू देखो ए इन टू म्यू नोट ए प्लस में बी इन टू म्यू नोट बी माइनस में क्या करेंगे ये जो ऑल थिंग्स यहाँ पे बच रही हैं एल इन टू एल इन टू म्यू नोट एल प्लस में एम इन टू म्यू नोट एम अब ये देखो ये क्या होगी जी नोट किसका रिएक्टेंट का हमने देखा था ये आपके रिएक्टेंट का हो गया रिएक्टेंट को कोफिशेंट्स को अगर ये रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में एंड माइनस में जी नोट ऑफ प्रोडक्ट का ठीक है और ये क्या होता है आपके पास डेल जी हमें देखा था डेल जी क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेकिन ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है तो मीन्स क्या है यहाँ पे माइनस डेल जी नोट ठीक है ये ओल्ड टर्म किसके इक्वल आ गई ये ओल्ड थिंग्स इक्वल टू आ गई माइनस डेल जी नोट के ठीक है अब ये हमें पता है कि देखो लोग ए मान लो इसको लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है लोग ए बाई बी सिंपल मैथमेट तो पता है हमें तो क्या होगा आर टी इन टू में एल एन लोग ए बाई बी ठीक है तो ए क्या आपके पास एल P इन टू में एल एल इन टू में पी एन एन ठीक है एंड इन टू में बाई कितना हो जाएगा P A इन टू में पी बी ठीक है इक्वल टू माइनस डेल जी नोट के इतनी थिंग समझ में आ गया आपको ये हमें पता है ना देखो लोग ए प्लस लोग बी क्या हो जाएगा लोग ए इन टू बी ठीक है तभी कर लिया ए इन टू बी लोग पी एल एम पी एन ये भी ऐसे ही एंड लोग ए माइनस लोग बी कर दिया तो लोग ए बाई बी सिंपल मैथमेटिकली समझ आ गया होगा आपको ठीक है अब हम क्या करेंगे इतनी थिंग्स आ गई अब इसको आर टी को इसके नीचे ले आइए तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास एल एन पी एल इन टू पी एम बाई पी ए पी बी ठीक है ये एल एन यहाँ पे है ऐसे नहीं ठीक है इक्वल टू आ गया माइनस में डेल जी नोट देखो यहाँ पे डेल जी नोट था ना चेंज इन पी ठीक है अब बाई कितना आ गया माइनस था डेल जी नोट बाई में आर टी ठीक है अब ये क्या है अब देखो एल एन को इस साइड लेके जाएंगे तो हमें पता है कि लोग रिथम है नेचुरल लोग थम तो किस में चेंज हो जाएगा एक्सपोनशियल में तो यहाँ पे क्या बच गया पी एल कैपिटल एम पी ए इन टू में पी पी ये किसका है प्रोडक्ट का बाई रिएक्टेंट का इक्वल टू नेचुरल लोग इसमें किस एक्सपोनशियल में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए इन टू माइनस में डेल जी नोट बाई में आर टी अब देखो हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना डेल जी नोट वो किस किस चेंज किसके ऊपर डिपेंड किसके ऊपर करती है टेम्परेचर पे इफ हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए ऑल थिंग्स अब तो क्या हो जाएगी कांस्टेंट क्योंकि आर गैस कांस्टेंट होता है टी टेम्परेचर ये हमने कांस्टेंट कर दिया तो डेल जी नोट कांस्टेंट हो जाएगी एक्सपोनशियल भी एक कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये इक्वल टू होगा किसी कॉन्स्टेंट के 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 एंड ये हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने टाइप ऑफ इक्वलीब्रियम कॉन्स्टेंट देखा था तो ये किसके इक्वल आया था इक्वलीब्रियम कॉन्स्टेंट हमने कैसे डिफाइन किया था रेशियो था ना प्रोडक्ट की कंसर्न बाई रिएक्टेंट का और इन टर्म ऑफ प्रेशर देखा था तो किसके इक्वल आ गया ये के पी के ठीक है तो यहाँ से हम ये रिलेशन्स भी देख सकते हैं देखो ये ओल थिंग्स किसके इक्वल आ गई के पी के ठीक है अब इसको के पी करें और ये हो जाएगा माइनस में डेल जी नोट बाई आर टी तो डेल जी नोट का और के पी इक्वली फ्रम कॉन्स्टेंट में यहाँ से रिलेशन भी बता सकते हैं हम कि डेल जी नोट किसके इक्वल आ गया माइनस में आर टी एल एन के पी तो हमने ये क्या कर दिया थर्मोडाइनमिकली डेरिवेशन प्रूव कर दिया लो ऑफ केमिकल केमिकल इक्वलीब्रम यही तो था जो रेशो वो हमने प्रूव कर दिया अब देखो ये तो हमने देखा है इन टर्म ऑफ प्रेशर इन टर्म ऑफ कंसनट्रेशन करना तो कुछ नहीं सेम ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी की जगह कंसनट्रेशन में सी से रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्ट तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी में देखो सी एल इंटू में पी से सी से हम रिप्लेस कर दीजिए डायरेक्ट सी एम इंटू में ए ये रिएक्टेंट क्या हो जाएगा एंड बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा ये कॉन्स्टेंट के सी के इक्वल आ जाएगा ठीक है एंड ये हमें पता एक्टिविटी के टर्म में करना चाहो तब ये रिलेशन क्या हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट एंड ये देखो ए प्लस में आर टी एल एन ए ठीक है ये हमने पी में कर दिया तब हमने म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट आर टी एल एन पी इन टर्म ऑफ एक्टिविटी करना होना तो सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन ए सेम यहाँ पे इस रिएक्शन में म्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे सेपरेट करेंगे सेम प्रोसीजर होगा आपका तब हम एक्टिविटी के टर्म में और ए सी क्या जा क्या जाएगा आपके पास टर्म ए एल इन टू में कैपिटल एम बाई में हो जाएगा ए ए इन टू में बी इक्वल टू ये किसके आ जाएगा के ए के इक्वल एंड ऐसे ही हम ये के सी में कर लिया के पी में के ए में के एक्स में करना है मोल फ्रैक्शन में करना है इतने यहाँ पे एक्स के टर्म में आ जाएगा देखिए एक्सेल 
इंटू में एक्स एम बाई एक्स ए इंटू में एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के एक्स में तो ये रिलेशन भी पूछ लेते हैं जैसे आपके पास जी में गिव्स प्री एनर्जी का और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का रिलेशन बताओ तो देखो डेल जी नोट माइनस आर टी एल एन के पी तो इसमें सी वाले में करेंगे तो क्या जाएगा डेल जी नोट यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के से आ जाएगा एंड ए वाले में करेंगे तो यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के आ जाएगा वैसे ही के एक्स आ जाएगा तो ऐसे ही हम ये ड्राइव कर सकते हैं तो आई होप आपको समझ आए होगा इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ कमेंट इट इन कमेंट बुक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल